నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ పై ముగిసిన విచారణ ఇక నివేదిక తరువాయి గ్యాస్ ఘటనపై ప్రభుత్వ తీరును తూర్పారబట్టిన అఖిల పక్ష నేతలు యాజమాన్య తొత్తుగా వ్యవహరిస్తోందంటూ ధ్వజం విశాఖలో విజృంభిస్తున్న కరోనా అంతకంతకు పెరుగుతున్న కేసులు నగరంలో అర్ధనగ్నంగా వైద్యుడు హల్చల్ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు తెలుగు రాష్ట్రాలకు యాంపిన్ తుఫాను ముప్పు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక విశాఖలో పెను విషాదాన్ని సృష్టించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ విషవాయువు లీకేజ్ దుర్ఘటనపై విచారణలు ముగిశాయి దుర్ఘటన కారణాలపై కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు నియమించిన కమిటీలు విచారణను పూర్తి చేశాయి నివేదికలను తొందరలో ప్రభుత్వాలకు సమర్పించనున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్స్ పరిశ్రమ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించిన నిపుణుల బృందాలు అన్ని అంశాలను పరిశీలించి వివరాలు సేకరించాయి రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన విశాఖ ఎల్జీ పాలిమర్స్ దుర్ఘటనపై జాతీయ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ చేపట్టిన విచారణ ముగిసింది హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి బి శేషసైనారెడ్డి అధ్యక్షతన ముగ్గురు సభ్యుల బృందం ఎల్జీ పాలిమర్స్ పరిశ్రమ స్టైరిన్ గ్యాస్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పలుమార్లు పర్యటించి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేశారు పరిశ్రమలో అణువణువు గాలించి ప్రమాదానికి గల కారణాలను అన్వేషించారు విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు స్టైరిన్ మోనోమర్ విషవాయువు లీకేజ్ ప్రమాదానికి ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణమని వెల్లడైంది ట్యాంకులో స్టైరిన్ పాలిమరైజేషన్ రాకుండా ఉపయోగించాల్సిన పారా టెరిటరీ భూటాల్ మిథల్ పీటీబీసీ విరుగుడు రసాయనాన్ని తగినంత వాడకపోవడమే ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణంగా కమిటీల విచారణలో తేలింది లాక్డౌన్ కారణంగా పీటీబీసీ రసాయనం పరిశ్రమలో నిల్వ లేకపోవడం తిరిగి ప్రారంభించే నాటికి ఇరవై డిగ్రీలుగా ఉండాల్సిన ట్యాంక్ ఉష్ణోగ్రత విపరీతంగా పెరిగిపోవడాన్ని గమనించకపోవడమే గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనకు కారణమని విచారణ కమిటీలు తేల్చాయి తొందరలో నివేదికలను ప్రభుత్వాలకు సమర్పించనున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్స్ విషవాయు పీడిత ప్రజలను ఆదుకోవడంలో రాష్ట ప్రభుత్వం యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోందని అఖిలపక్ష పార్టీల నేతలు మండిపడ్డారు అల్లిపురం సిపిఐ కార్యాలయంలో అఖిలపక్ష పార్టీల సమాపేశం జరిగింది ఈ సందర్బంగా సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి జేవి సత్యనారాయణమూర్తి మాట్లాడారు జగన్ సర్కార్ అలాగే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యానికి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు నష్టపరిహారం చెల్లించడంతో ఇక తమ పని అయిపోయినట్లు మంత్రులు అధికారులు వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు తక్షణమే జనావాసాల మధ్య నుండి పాలిమర్స్ కంపెనీని తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే బాధిత ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు సమాపేశంలో టీడీపీ నాయకులు ఎండీ నజీర్ సిపిఎం నాయకులు ఆర్కే ఎస్వీ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు అఖిల పక్ష సమావేశం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది భవిష్యత్తులో అక్కడ ఇప్పటికేమో ఆరు వందల మంది అని చెప్పిన ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నారు కాదు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించాలి అలాగే జరిగిన నష్టానికి ఇతరత్ర ప్రాణ నష్టం ఒక భాగం వ్యక్తుల ఆరోగ్యాలు ఒక భాగం వాళ్ళు అక్కడ ప్రజల మనుగడికే ప్రశ్నార్థకంగా మారినటువంటి ఆ పరిస్థితులు కల్పించారు దాని నుంచి బయటపడాలి లేకపోతే ఆ నష్టం నుంచి తేరుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రకటన చేసిన డబ్బులు ఏ మూలకి సరిపోవు అందుకనే ఎక్కువే ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఖర్చుని ఆ యాజమాన్యం దగ్గరే రాబట్టాలి ఇప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి ఆ పరిశ్రమను మూసివేస్తామనే మాట చెప్పే పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన రాలా ఇంత నష్టానికి కారణమైనటువంటి యాజమాన్యం మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటామనే మాట ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు అందుకనే ఇక్కడ ఏదో లాలూచి ప్రభుత్వానికి ఆ పరిశ్రమకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ పరిశ్రమకి ఏదో లాలూచి ఉందన్నది స్పష్టం అవుతూ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుమతులు కూడా ఏ కేటగిరీ కిందకు వచ్చినటువంటి రసాయన పరిశ్రమ అది ఏ కేటగిరీ కింద ఉన్న రసాయన పరిశ్రమ కేంద్రం నుంచి అనుమతులు ఇవ్వాలి బి కేటగిరీ కింద ఉన్న రసాయన పరిశ్రమలకి రాష్ట్ర స్థాయిలో అనుమతులు ఇవ్వచ్చు కానీ వీళ్ళు అనుమతులన్నీ రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థల నుంచే తీసుకున్నారు జిల్లాలో కరోనా కలకలం కొనసాగుతోంది సడలింపుల కారణంగా అంతకంతకు విస్తరిస్తోంది కరోనా మహమ్మారి పంజాకు మరో ముగ్గురు బలయ్యారు తాజా కేసులతో జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య డెబ్బై నాలుగుకు చేరింది జిల్లాలో కరోనా వైరస్ చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది 
లాక్డౌన్ ఆంక్షల సడలింపుతో మరింత బలాన్ని పుంజుకుని కట్టడి తప్పిన వారిపై పంజా విసురుతోంది జిల్లాలో తాజాగా మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిర్దారణయ్యాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య డెబ్బై నాలుగు చేరింది నగరంలో రెండు నర్సీపట్నంలో ఒక కేసు నమోదు కాగా ఇందులో ఓ వైద్య విద్యార్థి ఉన్నారు కేజీహెచ్లో రోగులకు సేవలు అందించే క్రమంలో వైద్య విద్యార్థి వైరస్ బారిన పడ్డారు జిల్లాలో కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు నియంత్రణ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు ఓ వైద్యుడు నగరంలో హల్చల్ చేశాడు డీసెంట్ గా ప్రవర్తించాల్సిన డాక్టర్ అర్ధనగ్నంగా జాతీయ రహదారిపై వాహనాలకు అడ్డుపడ్డాడు ఇదివరకు కరోనా నియంత్రణపై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విమర్శలు చేసి సస్పెండ్ అయిన డాక్టర్ మళ్లీ ఇలా నడిరోడ్డుపై ప్రత్యక్షమయ్యాడు అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతన్ని వైద్య పరీక్షలకు పంపించారు అర్ధనగ్నంగా నడిరోడ్డుపై ఆందోళన చేస్తున్న ఈయన పేరు డాక్టర్ సుధాకర్ విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నం ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఎనస్థీషియా డాక్టర్ గా పనిచేసేవారు ఇటీవల కరోనా నివారణకు ఆస్పత్రిలో ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు లేవంటూ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేసి సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు అప్పుడు కనుమరుగైన ఈ వైద్యుడు అకస్మాత్తుగా నగర రోడ్లపై ఇలా అర్ధనగ్నంగా కనిపించారు స్థానికులు వన్ జీరో జీరోకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు డాక్టర్ సుధాకర్ను అరెస్టు చేసి వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు డాక్టర్ సుధాకర్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలను చంపేస్తున్నాడంటూ మళ్లీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు మాత్రం ఆయన శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్నారన్న అనుమానంతో మెంటల్ కేర్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు నేను ఈరోజు డిఏపీగా ఉన్నానండి అంటే డ్యూటీ అసిస్టెంట్ ఫిజిషియన్ ఈరోజు క్యాజువాలిటీలో సుధాకర్ గారిని పోలీస్ తీసుకొచ్చారండి ఆయన పబ్లిక్లో న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు డాక్టర్ గారిని డాక్టర్ గారు ఆయన్ని పరీక్ష చేసి బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసి పంపించారు నాకేమో ఫిజిషియన్గా నాకు నా దగ్గరికి అసెస్మెంట్ చేయాలని పంపించారు పంపిస్తే నేను ఆయన్ని చూశాను ఆయన జనరల్ కండిషన్ అయితే బాగానే ఉంది ఆయన పల్స్ నైంటీ ఎయిట్ పర్ మినిట్ ఉంది బీపీ నూట నలభై ఐ వంద ఉంది తర్వాత ఆయన హార్ట్ కండిషను లంగ్స్ కండిషన్ కూడా లెంగ్స్ కండిషన్ కూడా రెండు బాగున్నాయండి తర్వాత కానీ ఆయన బాగా యాంక్షస్గాను కంటిన్యూస్గా ఇర్రెలివెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు అందుచేత ఏమిటంటే సైక్ మా మానసిక పరిస్థితి కొంచెం అసెస్మెంట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి మెంటల్ కేర్ హాస్పిటల్కి ఆయన్ని పంపించడం జరిగిందండి వాయుగుండం బలపడి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తుఫాన్గా మారింది దీనికి యాంఫన్గా నామకరణం చేశారు ఇది ఒడిశాలోని పారాదీప్కు దక్షిణ దిశగా వెయ్యి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ పశ్చిమ బంగాల్లోని దిఘాకు నైరుతి దిశలో పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ బంగ్లాదేశ్లోని ఖేపుపురాకు దక్షిణ దిశగా పదమూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇది మరింత వేగంగా బలపడి సోమవారానికి అతి తీవ్ర తుఫాన్గా మారనుంది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర వాయుగుండం ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో గత రాత్రి తుఫానుగా మారింది మరింత వేగంగా బలపడి ఈ సాయంత్రానికి తీవ్ర తుఫానుగా సోమవారం ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది ఇది ఉత్తర వాయువ్యంగా పయనించి దిశ మార్చుకుని ఉత్తర ఈశాన్యంగా కదిలి సోమవారానికి ఉత్తర ఒడిషా పశ్చిమ బెంగాల్కు ఆనుకుని వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ప్రవేశించనుంది ఇది మన రాష్టంపై అంతగా ప్రభావం చూపించనప్పటికీ తూర్పు తీర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు దీని ప్రభావం వల్ల గంటకు యాబై ఐదు నుండి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి తుఫాను బలపడుతున్న సమయంలో ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి ఈ తుఫాన్ బుధవారం తరువాత తీరం దాటే అవకాశం ఉంది దీని ప్రభావం వల్ల రాగల నలభై ఎనిమిది గంటల్లో కోస్తాంధ్ర యానాంలో గంటకు ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి ఉత్తర కోస్తాలో పలుచోట్ల వర్షాలు అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి రాష్టంలోని పోర్టుల్లో ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు తుఫాన్ ప్రభావానికి గురయ్యే ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు తూర్పు నౌకాదళం సిద్దమైంది సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచిస్తోంది 
ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ దుర్ఘటన విషయమై జగన్ సర్కార్ వాస్తవాలను దాచిపెట్టి ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని సీపీఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి జేవీ సత్యనారాయణమూర్తి ధ్వజమెత్తారు ఘటన జరిగిన రోజున సీఎం జగన్ నగర పర్యటనకు వచ్చి కేజీహెచ్లో బాధ్యతలను పరామర్పించి పరిహారం ప్రకటించి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించకుండానే అటునుంచి అటే వెళ్లిపోవడంలో ఆంతర్యమేమిటని ప్రశ్నించారు మొట్టమొదటి కలిసింది ఆయన బాధ్యతను పరామర్శించడం కాదు ఎంత తీవ్రమైనటువంటి ఎంత తీవ్రమైనటువంటి ప్రమాదానికి కారణమైనటువంటి యాజమాన్యాన్ని విమానాశ్రయంలో కలిసి వాళ్ళతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత వాళ్ళతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత నేరుగా ఆసుపత్రికి పోయాడు ప్రమాద ఘటన ఎక్కడైతే జరిగిందో అక్కడికి రాలా అక్కడికి వెళ్ళి అటు నుంచి అక్కడే ఒక రివ్యూ మీటింగ్ పక్కన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో రివ్యూ మీటింగ్ వేసి కోటి రూపాయలు ప్రకటన చేసేసి ఎక్కడ మేము చేయలేదు మేమే మొట్టమొదటి చేసామని చెప్పని ఘనంగా చెప్పుకున్నారు గ్రామస్తులు ఏమన్నారు తొమ్మిదో తేదీని మాకు మీ కోటి రూపాయలు వద్దు మీ కోటి రూపాయలు మీకు ఇచ్చేస్తాం అవసరమైతే మేము చందాలు వేసుకొని దాని మీద ఇంకా ఎంతో కొంత కల్పిస్తాం మా ప్రాణాలను మాకు తెచ్చేయండి అని చెప్పని అన్నారు దానికి సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు లేరు అక్కడ దానికి సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు లేరు రెండోది ఇంత హడావిడిగా మంత్రులు ఎందుకంటే అక్కడ నిద్ర చేయాలి మంత్రులు ఎక్కడ నిద్ర చేశారు నిజంగా కాలనీలో కానీ ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలో కానీ మంత్రులు నిద్ర చేయలే అంతా మేఘాద్రిగడ్డకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చోట ఒక పద్మనాభ నగర్కి మీదన హంపరపాలెం మీదన ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో అక్కడ ఇల్లులు ఎంపిక చేసుకొని అక్కడ నిద్ర చేశారు తొమ్మిదో తారీఖు రాత్రి కూడా అక్కడి నుంచి వాయువులు వెలువడుతూనే ఉన్నాయి ఆ రాత్రి గూడ్స్ ట్రైన్ డ్రైవరు అలాగే గార్డు ఇద్దరు సమస్యలు పడిపోయారు దాని మీద డిఆర్ఎం గారు ప్రకటన చేస్తే ఇది తప్పుడు ప్రకటన అని చెప్పని బొత్స సత్యబాబు గారు చెప్పారు గతంలో సస్పెండ్ అయిన మత్తు వైద్యుడు డాక్టర్ సుధాకర్ అరెస్టును దళిత సంఘాలు ఖండించాయి అలాగే పిచ్చోడంటూ ముద్ర వేసి మానసిక ఆసుపత్రిలో చేర్పించడాన్ని తప్పుపట్టారు ఈ మేరకు డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసనకు దిగారు పోలీసులు వీరిని అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా దళిత నాయకులు కె వెంకటరమణ డి వెంకట్రావులు మాట్లాడారు తక్షణమే డాక్టర్ సుధాకర్ పై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ పోలీసులు సుధాకర్ మీద అమానుషంగా ప్రవర్తన పోలీసుల మీద చర్య తీసుకోలేదా అది అడిగినందుకు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా ఇది తప్పండి ఇది అమానుష్యం ఇది మేము శాంతియుతమైన నిరసన చెప్పాం మౌన దీక్ష చెప్పాం స్లోగన్ లేవు దూరాన్ని పాటించాం ఇది తప్పు ఆయన వెంటనే విడుదల చేయాలి డాక్టర్ గారిని డాక్టర్ని విడుదల చేయాలి ఆయన మీద అమానుషంగా ప్రవర్తన పోలీసుల మీద చర్య తీసుకోవాలి ఆయన సస్పెన్షన్ ఎత్తిపేయాలి ఆయనకు మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించాలి పరిస్థితి విశాఖపట్నంలో ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఒక పక్క లీకేజ్ పరిణామం చనిపోయారు ఇంకో పక్క ఒక దళిత డాక్టర్ని అన్యాయంగా పోలీసులు ఒక క్రూర మృగం అయితే హింసించి అలాగే అయితే చేతులు కట్టి కాలు కట్టేస్తారో ఒక గౌరవప్రదమైన డాక్టర్ని అంత హింసించి ఈరోజు పిచ్చాసుపాటలు వేసి పిచ్చోలుగా వ్యతిరేకరించారు ఇది పూర్తిగా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు మీకు ఒక మాట మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం ఏం చెప్పండి ఆయన మూతకి మాస్క్ లేదు చేతి కిట్స్ లేవని చెప్పినంత మాత్రాన్ని మీరు ఆయన సస్పెండ్ చేసి మానసిక హింసించి ఈరోజు పిచ్చోని చేసి పిచ్చాస్పాటలు వేసి ఆయన ఉద్యోగం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది తప్పు కారణం ఏంటంటే మిమ్మల్ని నమ్మి మేము అందరం ఓట్లు వేసాం మీ ఆ ఓట్లు ఎందుకు వేసామంటే ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్కసారి ఇవ్వండి అన్నారు మీ తల్లి గారు మీ చెల్లి గారు మీరు సరే ఇద్దామని చెప్పి మీ తండ్రి గారు ఉన్న మీద ఉన్న గౌరవం మీద మీకు ఇచ్చాం కానీ ఏం చేశారు మా డాక్టర్ని ఈరోజు పిచ్చాస్పెట్లు వేసి ఉద్యోగం తీసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు మాకు అధికారి కావాల్సింది ప్రేమించండి మీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఎదటివాడిని ప్రేమ ఎంత దుర్మార్గం ప్రేమించమంది బైబిల్ చెప్తుంది మీరు నిరంతరం బైబిల్ చదువుతారు ఆ సాంత్ సందేశాన్ని ఆ ధర్మగ్రంథాన్ని దాన్ని తెలుసుకొని నిన్న వాళ్ళని పొరుగు వాడిని కూడా ప్రేమించమని చెప్తున్నాం మా దళిత డాక్టర్ని కాపాడమని డిమాండ్ చేస్తున్నాం మౌలానా అబ్బుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రస్ట్ కరోనా వారియర్స్ పోలీసులు పారిశుధ్య కార్మికులను సత్కరించింది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ద్రోణంరాజు సర్కిల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో విఎంఆర్డిఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాస్ ఏయూ రిజిస్టార్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణమోహన్లు పోలీసులు పారిశుధ్య కార్మికులను సత్కరించారు వేసవి తాపం నుంచి నగర ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించే చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఖాజాతో కలిసి వారు మాట్లాడారు కరోనా నియంత్రణలో పోలీసులు పారిశుధ్య కార్మికుల సేవలను ప్రశంసించారు
ఇటువంటి రెండు నెలల నుంచి కూడా ఎండనక వాననక వాళ్ళు వీధుల్లో ఉండి పారిశుధ్యం చేస్తున్నటువంటి పారిశుధ్య కార్మికులకి అట్లాగే నిరంతరం కూడా ప్రజల రక్షణ లాక్డౌన్ సరిగ్గా ఏర్పాటు చేయడంలో దాన్ని నిర్వహించడంలో వారు చేస్తున్నటువంటి కృషి పోలీస్ వ్యవస్థ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఈ అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రస్ట్ వారు సత్కరించడం అన్నది ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఎందుకంటే కష్టపడేవాడికి వారికి డబ్బు అక్కర్లేదు ఇతరత్ర ఏమక్కర్లేదు గుర్తించారా లేదా ప్రజలు ఆ ప్రజలు గుర్తించి మన సేవల్ని వాళ్ళు కొనియాడితే చాలు మనకి మనం ఇంకా ఉత్సాహంతో చేస్తామని వారు అనుకుంటూ ఉంటారు అట్లాంటి దానికి ఈరోజు మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గారిని ముఖ్య అతిథిగా తీసుకొచ్చి నన్ను కూడా అవగాహించి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసినందుకు నేను కాజా గారిని వారి ట్రస్ట్ సభ్యుల్ని నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను అట్లాగే ఈ లాక్డౌన్ మరి ఎన్నాలు ఉంటుందో ఏంటో తెలియదు భారత ప్రధానమంత్రి గారు అట్లాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు ఆలోచన చేసి ఏ రకంగా నిర్దేశిస్తారో ఆ రకంగా మనం పాటిద్దాం కరోనా నివారణ చర్యలు పటిష్టవంతంగా రాష్ట్రంలో తీసుకుంటున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను ఈ కరోనా సమస్యను మనం అంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ పోలీసు వ్యవస్థ ఈ పారిశుద్ధ సిబ్బంది మనకి ఎంతైనా సహాయ సహకారాలు అందించి మన ప్రాబ్లమ్ని గట్టెక్కించడానికి ఎన్నో విధాలుగా వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా విస్మరించి మరి ఇటువంటి కరోనా సమస్య క్లిష్టతర పరిస్థితుల్లో వారు వారి సేవలను అందించినందుకు మరి సత్కారము ఈ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం సొసైటీ ద్వారా ఈరోజు వారికి సన్మానం చేసి మనము వారిపై ఉండే గౌరవాన్ని తెలియజేయడానికి ఒక అవకాశంగా నాకు కూడా పిలిచినందుకు నేను కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ వారికి ఆ దేవుడు ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని త్వరలోనే మనమంతా కూడా ఈ కరోనా సంబంధించి గట్టెగ్గలమని ఆశిస్తున్నాం ఇన్ని రోజులు రెండు నెలలు ఎవరైతే ఈ ప్రజల కోసం శ్రమించి ఎండ గాలి దుమ్ము ధూళి ఏది పెట్టుకోకుండా రోడ్ల మీద నిలబడి ప్రజల కోసం మేమందరం నిద్రపోవడానికి వాళ్ళందరూ ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసి మన ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉండడానికి ముఖ్యమైన కారులను బట్టి ఒకటి పారిశుద్ధ సిబ్బంది రెండు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మూడు డాక్టర్స్ నర్సులు వీళ్ళందరికీ ఒక పౌర సన్మానంగా చిరు సత్కారం చేయడం ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న కార్యక్రమం పెట్టాం సార్ ఇంతేకాకుండా ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక రోజులు కొంతమందికి స్ట్రీట్లో ఉండే కొంతమందికి ఆహారం దొరకదనే ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న ఫుడ్ పాయింట్ ఒకటి స్టార్ట్ ఫుడ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేశాం కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలను ఆదుకుంటున్న వైసీపీ ఇరవై ఆరు వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి పేలా వెంకటలక్ష్మి వితరణ కొనసాగుతోంది ఇందులో భాగంగా ప్రగతి భారత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వార్డులోని ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ తోఫా అందజేశారు అక్కయపాలెం ఎన్జీఓస్ కాలనీ పార్టీ కార్యాలయంలో వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్ఏ రెహమాన్ చేతుల మీదుగా ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ తోఫా డ్రై ఫ్రూట్స్ నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు రంజాన్ శుభదినాన్ని పురస్కరించుకొని ముస్లిం సోదరులందరికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు పెద్దలు విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మా చిన్నూరు ముస్లిమ్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినాం మసీద్ పెద్దలు సమక్షంలో పెద్దలందరి సమక్షంలో ఈరోజు అందరూ దేవుడు వాళ్ళని సుఖ సంతోషాలతో చూడాలని వాళ్ళని ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా అన్ని రకాల్లో కూడా మంచి అభివృద్ధి చేసి దీవించాలని దేవుడు వాళ్ళు ఉపవాసాలు విని మా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా చల్లగా చూడాలని చెప్పి వీళ్ళు అందరికీ ఇరవై ఆరో వార్డు తరపు నుంచి ముస్లిం సోదరులందరికీ హృదయపూర్వక రంజాన్ శుభాకాంక్షలు ఈద్ ముబారక్ దానికి ఈరోజు ఒక చిన్న రంజాన్ తోఫా లాంటిది వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే కానీ ప్రగతి ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి విజయసాయిరెడ్డి గారి ద్వారా రంజాన్ తోఫాని ఈరోజు అందజేయడం జరిగింది అందరూ కూడా ఎంతో హ్యాపీగా వచ్చి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి రంజాన్ తోఫా స్వీకరించినందుకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ప్రజలందరికీ ప్రతి ఒక్క ఇంటింటికి వచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి మీకు తోఫా అందజేయడం జరుగుతుంది కనుక ఎవరు కూడా కంగారు పడక్కర్లేదు ఇవ్వలేని ప్రతి ఇల్లు కూడా ఇరవై ఆరు వాటిలో ఎన్ని ముస్లిం హౌసెస్ అయితే ఉన్నాయో అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఇంటింటికి వచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సందర్భంగా మీ అందరికీ మరొకసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం 
కరోనా లాక్ డౌన్ బాధ్యతలకు తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా నిలుస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఉపాధి కోల్పోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మోటార్ మెకానిక్లకు స్థానిక యాభై అవార్డ్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి సనపల వరప్రసాద్ నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు మురళీనగర్ పార్టీ కార్యాలయంలో వార్డు పరిధిలో ఉన్న మోటార్ మెకానిక్ల కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ నిర్వహించారు అందరు సభ్యంగా ఉండాలి అందరూ లాక్ డౌన్ అవుతుంది అందువల్ల అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఫోర్త్ లాక్ డౌన్ లో ప్రవేశించాం మనం అయితే వివిధ వర్గాల వారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందులో భాగంగా ఈరోజు మా యాభై అవార్డులో ఉన్న ముఖ్యంగా మెకానిక్స్ వారు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు షాపులు తెరవకపోవడం వల్ల సైకిల్ షాపులు అదే కానివ్వండి కారు మెకానిక్ షెడ్లు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయకపోవడం వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు ఉండడం వారిని ఆ దృష్టికి రా తీసుకురావడం జరిగింది సుమారు యాభై అవార్డులోనే పదిహేను కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఆ పదిహేను కుటుంబాలు కూడా నన్ను అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది వారికి నిత్యావసర సరుకులు ఓ నెలకు సరిపోయే నిత్యావసర సరుకులు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ముఖ్యంగా ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఇలాంటి సమయంలోనే మనం జాగ్రత్త వహించాలా అందరూ కొంచెం దయచేసి ఒకరు చేసిన తప్పికి మన అందరూ శిక్ష పడకూడదు అందరూ అవసరం ఉన్న చోటే బయటికి మాస్కులు ధరించి బయటికి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రత్యేకంగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక్కటి మాత్రం ప్రధానం మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పటికైనా చూడండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ రోజు కూడా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా అనేది ప్రజలు గమనించాలి రోజు రోజుకి కేసులు పెరుగుతున్నాయంటే కారణం ఏంటి అదొక్కటి మీరు ఆలోచించండి మన వరప్రసాద్ నాకు బాగా చిరకాల మిత్రుడు వాళ్ళ ఫాదర్ కాడి నుంచి అందరి నుంచి అతను మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం వరకు చేసుకుంటూ కార్యకర్తగా చిన్న కార్యకర్తగా ఎగురుతూ బాగా ఎదుగుతూ పైకి పైకి వచ్చాడు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు కానీ అతను మంచి పనులు చేస్తున్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా చూసుకుని అందరూ కూడా అతని అతని దగ్గర లబ్ధి పొందుతూ ఏదో ఒక కార్యక్రమానికి అతనికి కూడా వెనకాల అండగా ఉంటారని నేను అనుకుంటూ అతని వెనకాల మీ అందరు కలిసి ఎంత స్నేహితులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అందరు కలిసి జాగ్రత్తగా ఉంటారని అనుకుంటున్నాను కరోనా కారణంగా సామూహిక ప్రార్థనలు ఇఫ్తార్ విందులపై నిర్బంధం ఉండటంతో ముస్లింలు ఇళ్లలోనే రంజాన్ దీక్షలు ఆచరిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక పద్నాలుగో వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి అనిల్ కుమార్ ప్రగతి భారత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ తోఫా సరుకుల పంపిణీ నిర్వహించారు సీతమ్మధార బిలాల్ కాలనీలో గల పార్టీ కార్యాలయంలో రంజాన్ తోఫా పేరిట ముస్లిం సోదరులకు నిత్యావసర సరుకులు డ్రై ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేశారు ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ ద్వారా విశాఖపట్నంలో గత రెండు నెలల నుంచి ట్రస్ట్ ద్వారా చాలామంది నిరుపేదలకు చాలామంది కులాల వారికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ట్రస్ట్ ద్వారా చేయటం జరిగింది అదేవిధంగా ముస్లింస్కి ఈ నెల రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో ఉన్న ముస్లింస్ అందరికీ ట్రస్ట్ ద్వారా రంజాన్ తోఫా ఇవ్వటం జరిగింది చాలా చోట్ల అదేవిధంగా ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇవాళ ఈ రోజున మా పద్నాలుగో వార్డులో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ కేకే రాజుగారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఉన్న బిలాల్ కాలనీ మసీద్ లో గల సభ్యులందరికీ అలాగే వార్డులో ఉన్న ముస్లింలు అందరికీ పెద్దలకి అందరికీ కూడా ఈ రంజాన్ తోఫ అందించడం జరిగింది ఇందులో ఇంత ముఖ్యమైన కార్యక్రమాన్ని చేసిన ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ ట్రస్టీ అయిన విజయసాయిరెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్ సాతుందా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారు ఆర్ మా వార్డులో ఉన్న సీతం ధారాలో కేకే రెడ్డి కేకే రాజు గారి సే ద్వారా చాలామందికి ఇక్కడ టూ మంత్స్ నుంచి హెల్ప్ అవుతుందా నేను మా సీతం ధార ఏరియాలో ముస్లిం ఎక్ పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాయి చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదం చెప్పేసిన ఉన్నాయి సాయి రెడ్డి గారికి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి 
और के के राजूगारु के के अंदर की और मा अनिल कुमार राजूगारु तो नॉन स्टॉप मॉर्निंग टीम इनिंग मा कुतंबम लगा पनीचे सना उन्हें अंदर जनाल की चाला धनियानम चेपिस्तना उन्हें थैंक यू वेरी मच आरसी मिशन विसाख अग्रपेठं जगदाम्ब जंक्षिन सेंट अंथनी चेर्च प्रांगणलो विसाख स्मार्ट सिटी वीडियो जर्नलिस्टुल सभ्यलुकु नित्योसर सरकुलु पम्पिनी चेसिंदी मिशन प्रतिनिधी मलवरुप प्रकाश सरकुलनु पम्पिनी चेसी माटलाडारू Roman Catholic Church Samastha, RCM Mission and Samastha, Tarpuna, Charotis Kuni, Janata Karshu, within Chernatin, Maha, Vishakapatnam, Diocese Social Service Center, VDSS, and Samastha Dwara, John Prakashagari, Advarianlo, Apanundi Padwara Kuda, Niratan Kanga, Bojan Pada, Tarananda Jedo, Tarvata, Vanta Samagrini, Wanak awal-awal mana twenty bujuran pada talanu, orang kisah hand chair juga ni kuda. Ini, na, ya berusaha, kerja dulu, chair dong, ni rata ngan chair dong ni di, jari ini. Maka, ok, jangka tu tiga bandi. Ika setiap hari lalu, sahaja na pejalan mu kengga pejalan walanu, arka dapur tu orang ni bari ni. Ia jangka adu kodon, ane dia ok santai sekarang mana, tu tiga sekarang mana twenty, sahaja karya ngga membawa istu. Adi tu orang ti manusi, kasta lawan apa tu manusia tu lupa tu, tu, cewah tu seni paniga, matra mereka kunda, maka mata permainan twenty, Kristu pabaya ka, bawah dhanu, nami Yesus inci, achar inci, filupu ponjina twenty, kaiso sanggah setelah mana memu, tu orang ti wari ni, ibu tengga adu kodok bahjeta. Corona lockdown नेपध्यन लो वीडियो जर्नलिस्ट्रुल सेवलु प्रसम्सनी मनी विसाखा इंटिग्रल सोशल आर्गनाइजेशन कन्विनर लोहित पेर कुन्नारु समस्था आध्वरियन लो विसाखा स्मार्ट सिटी वीडियो जर्नलिस्ट्रु सभ्यलुकु मास्कलु सैनिटाइजरलु याबाई रोज़ लगा कि कोरोना वाला ना विपत्त में इधर को रहने के लॉकडाउन प्रैक्टिस थे अंदर वो इंटरलो उन्हें लॉकडाउन सक्सेस है सर कानी मुख्य अंगा पुलिस लो अलगे डॉक्टर लो नर्स लो अलगे मना वेलफेयर अंदर तो पार्ट इनका मुख्य अंगा जनाल की ये रोज़ का रोज़ शनंक शनंक एन Thank you. Waktu kamera man sahndar dayanya sah sah laki. Ini kan mungkin gaya irosna prana bayan sahndar intel lo unte. Walakka prana bayan gora pakkana beti. Janal lo ke villi akar injer itu nado pakkana liquid. Ochi waktu prana haristan waktu bayon. Ingo pakkan corona unte. Kani rundi pishyan gora idul koni. Mundi ke ipperi kapur cover jisna. Sahndar kamera man laki mana ipun ayat inchali. सुरेखा चारेटेबल ट्रस्ट करोना पेडिता अभागेलुकु दोंडपर्ति डियारम कार्यालेम समेपम्लोनी पाइवंतन किंदा फुड पम्पिनी चेसंदी इसंदर्भंगा ट्रस्ट प्रेतिनेधी माटलाड़तु करोना कष्टकालनलो निरासरैलु अभागेलनु Pratirajo pelajar ke Suraka Charge Bull Trust tu nanti pati sari pratirajo amar ke cairan jari gende amar ke tindi lain orang ke mautnya yang orang jari gende, orang itu pada pelajar orang 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 amar ke tindi betul orang, malay inca cahaya LG Pharma's company orang ke KJ's kelly bread sayi orang, 
ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటున్నాం సురేఖ చార్జబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున సురేఖ మేడం గారు అంటే మాకు చాలా అభిమానం ఆవిడ ట్రస్ట్ తరఫున ఎప్పుడు మేము ముందుకు సాగుకునే అందరికీ పంచాలని కోరుకుంటాం ఈరోజు కాంప్లెక్స్ దగ్గర దగ్గర నుండి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పేదలు ఉంటారు కదా రోడ్డు మీద వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది గ్యాస్ లీకేజ్ పై ముగిసిన విచారణ ఇక నివేదిక తరువాయి గ్యాస్ ఘటనపై ప్రభుత్వ తీరును తూర్పారబట్టిన అఖిల పక్ష నేతలు యాజమాన్య తొత్తుగా వ్యవహరిస్తోందంటూ ధ్వజం విశాఖలో విజృంభిస్తున్న కరోనా అంతకంతకు పెరుగుతున్న కేసులు నగరంలో అర్ధనగ్నంగా వైద్యుడు హల్చల్ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు తెలుగు రాష్ట్రాలకు యాంపిన్ తుఫాను ముప్పు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక